Sanda sanu hutu de, nuti el tu hichas man hichvena. Tan dilxtru gan haras taharat, sarotsun dig Germanik sanrhat harara. Ta hutera tanri hochun berintjesun zarzotwaga harin ichisun ichilte tuhum bazan ilxtruzun bata stilgeber hantara. Unutri hurtl. Ach, ich bin so ein bisschen zu tun, dass man sich durch die Hamgen bachern, heilt, 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 Монголын болон дэлхийн түүхэнд гүйцэтгсэн үргийг тодруулан авч үзсэн байгаа. Тэрнээ сургуулаад Чингис хааны гадаад бодлогын эрхэм зорилго нь юу байсан билээ? Та бүхнийг сайн бодоод дэлгцэнд өгж байгаа мэдээлэлтэй харьцуулаарай. За хөрчөөрнөөтэй найрс гарилцаа тогтоож тэд нар улсаа хүлээн зөвшөөрүүлэх, чөлөө тодлоо хөгжүүлэх, гадаад аюулгүй байдлыг өгчүүлэх ийм үндсэн зорилгыг агуулж байсан гэж da wir uns mit dem Jaga. Und nur drin ist es, dass sie drin, Jinga Santoni, auch Sasa und Lustin, Balten, Darodot, Urtungsen, im Schildwara. Das hier passt nicht zu sehen, was ich in die Hilfe. Also, Balten, Darod, wird der Wort, Bashi, heute ist es, da in der Gett, Sachschild, Bisch, und der Jaga hochte, da heute ist es, Asser, ich botte, auch Hart, sonst hin, Schalte, Schildwara. Da Chingsani Bosn Tuni, Sasson Stin, Hiss und Welten der Rotli Jafts, Schasta Urtung, Weiremte, Todorsen, Teilbrutsch, Dugnich, Inchatrtausche. Mung, Welten der Rossonsorn, Azermotti, Azerzun Sorcht, Zach, Chatotok, Tinchatrtaushor, Inchelli Wittner, und der Drutzne. Da tut, das ist ein Hilfsüllig, dann hart der Hand dort noch. Чингис хаан ер нь дуртай үед аян даан хийж байсан юм уу? Ийм асуудалгаар. Аян даан хийх асуудлыг их Монгол улсын үед их хурлаагаар хилцдэг байсан. Ямар ч хөдөлгөө ямар хүчээр явах уу? Ямар зорилготын аян дааныг хийж байгаа юм бэ гэдгийг хилцдэг байсан. Тийм учраас энэ бол дуртай үед хийсэн аян даан биш. Яагаад байлнаа гол хийх болсон юм бэ? Өнөөдөр бас бид энэ асуултанд хариулт авах юм аа. Das ist ein bisschen der Anhard der Hand dort. Ich mache das nicht bei uns, dass sie da irgendwann teuren Baron und Tatten Harkitang ich mit in Sorgen auf sich in der Utuschle Duxenberg. In Uyen oder Tuchen, Gatrin Sorg, Harachen, Jagin und so dick in der Wena geht Sachen durch der Bergerschloss in der Schwermjel Steimelsenberg. In der Schwermjel Steimelsenberg. In der Schwermjel Steimelsenberg. In der Schwermjel Steimelsenberg. In der Und dann ist der Tabuch nicht ruhig, der Tabuch ist 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 ruhig, Engel Jusdi. Nicht nur den Chingis Hanui, die Amor, Amor Sornotik, Welten da aus dem Weg. Chingis Hanui, die Russel, Hurschornota, Welten da aus dem Weg. Da, Hurschornotik, Tauchum, Samper Deres, Harad, Dursendere, Onegen, dem Gissen Bara. Da, Tauchum, Tango, das ist nicht der Welt. Die wird Jammerstanner, Welt sind weg. Tango, das ist Tango, das ist Urndornik Hosopson, Torni Zaming, Bairdl der Trotzengel der Bairdl, Timos Sormbessen. Innen, Tango de was Bairdl, nicht Tabosen da. So Mundtunchen, Tango Dossen, ich mongo Dossig, Hudien zu Schirku Bessen da. Ich mongo Dossig, Harian Dorsen, ein Gottas, Bosloch Hudgung, Dinsel Rachot, Tunig Dinjus Rachras, Tango Dossig, Bairdl Dossima. Sataran, 
алтан улсыг байлдан дагуулсан голч тухай нэг та бүхэн дэлгсэн сарж байгаа. Алтан улс бол бол түүхийн туршид Монгол улсын өшөөтөн байж ирсэн. Ягаад үхээр хамаг Монголын удирдагчд алтан улсад явж одоо харигс хэрцгийгээр хорогдож байсан. За мөн хөрш Монгол аймгуудыг нь хоорондо нь хагралдуулах бодлого баримтлдаг байсан. Их Монгол улсыг байгуулагдсаны дараа хүлэн зөвшөөрөхгүйгээр үл барна. Алв бариулж 30 өр авж байсан байгаа. За худалдаа арилж байгааны замыг хааж эдийн засгийн талаар хаавчих бодлого баримтлж байсан учраас алтан улсыг гарав 11 онуудад бас байцсан байгаа. Гэхдээ энэ удаагийн дайн нар алтан улсыг хараахан эзэлж авч чадаагүй. За гурав дахь хаалт нь хар хитаан улс байгаа. Бас нөгөө бүдүүчин дээрээ сайн хараарай их Монгол улсыг баруун өмнө байгаа хар хитаан улс. Хар хитаан улсыг дайдах гол шалтгаан нь хүчлүүг гэж Таян хааны хүү хүчлүүг зухтаж байны дэлбраасаа зухтан ирж хар хитаанд хоргодсон хар хитаан улс түүнийг өөрийнх одоо цэргийн жанжнаар томилоод хариуцсан улсаас өөрийг хамгаалах үйл хэрэгт ашиглаж байсан. Гэвч хүчлүүг энэ үед их Монгол улсад иргэж дайсгэнж байсан учраас хар хитаан улс руу дайсгэнж орсон байгаа. За хариуцсан улс хурш хариуцсан улста. За энэ хариуцсан улс гэдэг маань Азар зүүн байрлалын хувьд өнөөгийн ойрт орнот тал руу Өзбекистан, Киргизстаны нутаг, Казахстаны нутгийг одоо голлон орж байсан наад бүдүүчин дээр бас хараарай энэ улсыг яагаад дайдах болсон юм бэ гэж. 1215 онд Чингис хаан тангууд улсад найрамжлын одоо гэрээ байгуулах хэлж илгээсэн түүний хүлэн аваад хариу худалдаачин элч нара тангууд улсаас ирүүлсэн. Тэр илчийг нь дагуулаад 400 гаруй худалдаачнаа явуулсныг нь эд параагийн сүлмийн дээрэд жаваад худалдаачдыг нь одоо хороосон байдаг. За энэ хэрэг явдлыг тэр иналчуугийн үйлдэл гэж доор бичсэн байгаа. Тэр атраар хотын дарга иналчуг энэ зүйлийг хийсэн. Энэ нь ямар утгаар хийсэн вэхэд энэ хүмүүсийн зорилгыг одоо буруугаар тайлбарлаж тагнуул туршуулын хүмүүс ирлээ гэж ойлгож ийм асуудлыг хийсэн байгаа. Тэгээд энийх нь дараа Чингис хаан дахин илчилгээж байгаа. Энэ буруу үйлдэлээ засаад хуучин найрамжлынхаа харилцааг тогтоо ёо. Тэгээд буруутай хүмүүс дараа хинж яваа чи гэж илчилгээхэд илчүүдийг нь заримыг нь алж, заримыг нь одоо дурамжлан буцаасан байгаа. Энэ нь хариуцсан улсад хийх одоо дайны шалтгаан болсон. За эцэст нь төрөн одоо байлдсан тангууд улсыг дахиад одоо байлдсан байгаа. Энэ нь 1227 онд тангууд улсыг байлдж эзэлсэн. Чингис хаан өөрийн биеэр яваад тангуудыг байлдах энэ явцтаа хулан авсан ангийн хавьер шархаавч тэгээ тангуудын нутаг Чингис хаан Бурхны оронд яснаг тав их мэдж байгаа. За энэ дайны шалтгааны үеэсэн гэхээр тэр төрүүчийн тангууд улсад 1250 7 10 онд хийсэн дайн үед тангууд улс найрамжлын гэрээ тогтоогоод ямар нэгэн дайн байлдэнд баруун гарч нь болж явъя гэж тийм ам тангаргүй гэсэн байсан. Гэтэл хориозон улсыг байлтахд баруун гар минь болоод яваа чи гэхэд түүнийг эсэргүү үзэж явж өгөөгүй энэ нь тангууд улсыг байлтах шалтгаан болсон байгаа. За ингэснээр ингэснээр бид нарийн их Монгол улсын Харианд байсан улсуудаас хоёр улсаас бусд нь гурван улс байна. За төвд улс руу ер нь монголчууд баг дайлж ороогүй тэр үед төвд улс энд байж байсан. Дайлын гэдэг улс бол дараа нь энэ улсыг байлдан дагуулсан. Энэ маань одоогийн өмнөд хятадын юмнаа мужид тэр үедэ байрлаж байсан. Өмнөд сүм улсыг сүйлд нь байлдан дагуулснаар их Монгол улсын хөршүүдийг ийнхүү номхруулсан тухай бид ихнийхээ одоо хичээлийн хэсэгт үзэж байна. За тэгвэл Чингис хааны байлдан дагуулын дараачийн томоохон хэсэг нь түүний угсаа залгамжлагчдын үед хийгдсэн байгаа. Чингис хааны угсаа залгамжлагчд гэдэг маань Чингис хааны ор залгам суусан дараачийн дөрвөн хааны хэлдэг. Нэгдүгээрт нөгөөдөө хаан энэ ардлтан данда төр барьсан он цагийг нь бичсэн байгаа. За энэ дэлгэцэн дээр өгөөдөө хаанаас эхлээд яриад явъя. За өгөөдөө хаан хаан ширэнд гараад Гадаад бодлогынхаа хувьд хамгийн түрүүн эцэг үгдийнхээ гэрээсийг биелүүлж 
хэцүү гэдэг нь захиас даадрыг бийлүүлж сууцраас төрөн эзэлж авч чадаагүй алтан улсыг мөхөөх энэ таанд явсан. За алтан улсыг мөхөөх таан 30-аас 34 онд маш одоо удаан явцтай хүнд таан болж бүрэн мөхөөж авсан байна. Дараа дөрвөн удаагийн дайралтаар солонгос улсыг дагуулж даргач суулгаж захируулсан байна. Эзлээд авсан орнууд гэж байна. А байлд нь дагуулчихаад хараат улс болгоод даргач тамгач суулгадаг орнууд байна. Солонгос улсыг тэгсэн. Тэгж одоо дагуул орн болгосон. За солонгосд дайлсан шалтгааны үе байсан бэ гэхээр солонгосыг илгээсэн элчин амийг хорооч дэвсмат хэсгийг зөрцсөн хэргээр байлдсан байна. 1236 онд Европыг дотлж маш олон одоо урт байлдаа хийсэн багш нь энийг та нар энэ сараараа газрын зураг дээр европыг дотлохыг хийдэг. За европыг 36 оноос 41 онд дотлсон дайн бол их онцлогтой дайн байдаг. Ер нь дотлох болсон шалтгаан нь аа хорезмыг дайж явахад хорезмыг дайж явахад хорезмын шах Мухаммед зухтахта орсын нутгаар орсон. Каспийн тэнгисийн дээдлийн Азовын тэнгис Азовын тэнгисээс орчин байдаг Калко мөрний орчинд хүртэл тэр Мухаммедыг хөөж явах та энэ орос оронд хэд хэдэн бандгуудыг эрхшээлд оруулсан байдаг. Тэр бандгууд нь 30 дон нэвэл өгөөдөө хаа нэвэл алв татвар төлөхөн болж их Монгол улсыг эсэргүүцсэн учраас Европыг байлдах шалтгаан болсон байгаа. За энэ дайнд Чингис хааны дөрвөн хүүгийн 2-2 ахмад хүү 8 хүү оролцсон. Европ хор тв байлдсан дайныг Чингисийн ахмад хүүдийн одоо байлдан дагуулаа гэж хэлдэг байгаа. Энийг багш нь газрын зураг дээр тайлбарлаж байгаа. За 3 дугаарт нь Гүй хаан. Гүй хаан суугаад үрдэл 2 жил төрийн эрхийг барьсан байгаа. Энэ хооронд өмнөд сүн улсанд дайн байлдан дагуулаа эхлүүлсэн боловч тодорхой амжилтанд одоо хүрээгүй байхт нь бурхан болсон байгаа. За дараа чин их хаан болвол мөн хааны үе. 1251-59 онд төр барьсан мөн хаан эцэг үгдээхээ болохыг бийлүүлж 1256 онд Багдадын улсыг эзэлсэн тэнд хөлгөөгийн Илхан улсыг Багдад улсуудаар байгуулсыг багш нь бас газрын зураг дээр тайлбарлаж өгье. За мөн үед мөн хаан өөрийнхөө одоо дүүг хөвлөг өмнөд сүм улсыг байлдж эзлэх энэ даалгавар өгсөн байсан. Түүнийг хавсарч 1256 онд мөн хаан сүм улсад байлдж яваад насан эсэлсэн байгаа. За дараачийн хаан маа хувьла хаан. Угсаа залгамжлагч байна. За хувьла хаан оныг таавхан хараараа 1260-аас 1294 онд хамгийн удаан төрийг барьсан. За хувьла хаан үед эдгээр орнуудыг байлдан дагуулсан. Өөрөөр зүүн өмнөд Азийг байлдан дагуулсан байгаа. За энэ том ох улсын сүм улс байгаа. Сүм улсад ягаад дайн хийсэн бэ гэхээр. Сүм улс бол их Монгол улсын хүлэн зөвшөөрөхгүйгээр үл баран удаа дараа хилийн халдлага хийж байсан байгаа. Хоёр дахь нь сүм улсыг байлдах бас нэг эдийн засгийн шалтгаан нь тэр жигэлэг дулаан уур амьд салтай орны хүнс тижээлэр төрүү эзэлж авсан одоо алтан улс болон хятадуудыг бас хоол хүнсний хангамжийг нийлүүлэх ийм хэрэгцээ байсан байгаа. За Бирм, Вьетнам, Индонез орнуудад довтлсон Японд ч бас довтлсон байгаа. За Бирм, Вьетнам, Индонез довтлох гол шалтгаан нь солонгосос эхлүүлээд зүүн өмнөд Азийн усан замын одоо харилцааг эрхшээлд оруулах бас юм. Бодит хүчин зүйл байсан мөн Вьетнамд илч төлөөлөгчдийг хороосон хүлээж авахгүй байсан энэ зүйлс гарсан байгаа. За энийг багш нь бас газрын зургт за хоцроос товч анзаараад яваарай. За Япон дайтх болсон байгаа. Япон дайтх гол шалтгаан нь Японы тухайн үеийн одоо өдрлууд нь Солонгос улсад удаа дараа халдан дотлож байсан. Нэгдүгээр шалтгаан байсан. Мөн төвчлэн Японууд бол өмнөд сүм улстай далайн тээврийг сайн хийж байсан учраас тэр бас усан замыг эрхшээлд оруулах энэ шалтгаанаар ингээд байцсан байгаа. За эдгээр дайцсан орнуудаас эзэлж авч чадаг орон бол Япон баг. Тэр та нарыг харж байгаа 1274 оноод 92 онуудад 
гурван удаагийн дотлогоо хийсэн боловч амжилтгүй болсон. Хамгийн анхны 71 оны дотлогоо нь маш их хүчээр хийсэн. Энэ дотлогоноор Японы дөрвөн том арлын нэг болох Хөвш арлаар очоод байлдаж нэлээд амжилт байгуулсан боловч тэр шүн нь далаа хар шуурах бүх дайчныхан хаг сувийг одоо урсгаж авч явсан байсан. Дахиад дараа ч хоёр онд хоёр удаа асар их хүчээр ингээд дайтхад тэр үед замд нь далаа хар шуурах болж энэ Японы очиж байлдан эзэлж чадаагүй. Тийм учраас Японы төвхөнд тэр далаа хар салхи одоо хамизах үйл хар салхиг одоо бидний аврлын салхи болсон гэж бүр ингэж үздэг бас учир байдаг. Хойлон хааны зүүн өнөө таазыг байлдан дагуулсан дайм бол акт мордын туурайгаар хий хий боломжгүй дайм байсан. Яагаад гэхээр энэ далаан орнууд усан замаар байх байсан. Тэгэхээр эзэлсэн солонгос хятад далаан орнуудын энэ сэрэг энэ туршлагатай инженеруудыг авч энд асар болон байлдааны усан замын одоо техник болох тэр одоо хөл гонгцуудыг хийж байлдсан ийм онцлогтой энэ дайны зүүн өмнө таазд байлдан дагуулагчдын Монголын байлдан дагуулагчдын хийсэн дайныг дэлхийн хуурдгаар дайны хөртөл усан замын ийм их хүч хоримтлаг хоримтлагдж байгаагүй гэж төвчөд бас дэмжигэлсэн байд юм аа. За өмнөх ялсан зүйлс одоо газрын зураг дээр заагаад тари. За энэ газрын зураг та нарыг сурчихт байгаа газрын зураг байгаа. Энэ газрын зургаас бид нар юу харж болох вэ гэхээр энэ байлдан дагуулсан газар нутаг маань тухайн үеийн их Монгол улсын газрыг багш ингээд хоёр удаа зааж байна. Тэгвэл түүнээс одоо ямар хэмжээний хэл хязгаарыг ингэж эзэлж энэ одоо байлдан дагуулсан байна вэ гэдгийг та бүх ингээд харах боломжийг энэ та нарын номон дээр байгаа учраас энэ нэг та бүхэн сайн бас ажиглаж хараарай. Тийм ч таалгаруу гэдэг нь. За тэгвэл саяны байлдан дагуулсан зургуудыг энэ дэс харъя. За энэ Монгол улсын маань одоогийн Монгол улсаар төлөрсөн их Монгол улсын нөгөө Чингис хаан үед эзлээд авсан байлдан дагуулсан орнууд бол энэ энэгээр байж байгаа. Тэгвэл энэ дэс тэр Орос улс руу байлдан дагуулсан зургийг тавхан хараарай. За бидний өмнө үдсэн өгөөдөө хааны үед Европыг байлдсан байлдан дагуулын хамгийн гол үйл явдал нь Орсын тал хээр нутагт болсон. Орсын тал хээр нутаг маань маш олон жижиг банд тулсуудаас бүрдсэн, хотор төвлөрсөн ийм газар орон байсан. Маш олон хотуудыг эзлээд цаашны явсаар байгаад Каспийн тэнгисийн Каспийн дээдлийн Каспийн талд Кевчахуудыг одоо буцсагсан. Кевчахууд гэдэг маань түүхэнд ямар хүмүүс байсан вэ төр хугацааны олон нүдэлч аймгуд тэнд нүдэлчтэй холбоог байгуулсан түүнийг бусдмаа шишин тунгууд Кевчахууд гэж нэрэлдэг байсан. Орсууд бол Ловцын гэж нэрэлдэг байсан. Тэр одоо нүдэлч аймгуудын довтлогоныг энэ Каспийн талд бут цохиод явсан байгаа. Тэрнээсээ цааш нь одоо одоогийн Украины нутгаар ороод тэр үеийн хамгийн том хот болох Киев хотыг эзэлж авсан байгаа. Киев хотыг эзэлж аваад энэ орчинд байсан Европын маш олон орнуудыг бүгдийг нь эзэлж авсан энд. Австр, Унгар, Чек, Словак гэхмэт орнууд ийг эзэлж авсан байгаа. За ингэж эзэлж авахад хамгийн том байлдаан бол энэ Кевчахуудтай холбоотой байсан учраас Унгарлуу дайрсан мөн Кевчахуудын холбоотон Унгаруудын одоо нөгөө нэг улсан Польш улс байсан учраас Унгар Польшийг дайлж энэ Европыг тэр дайнар бүрэн эрхшээлд оруулж авсан байгаа олон улсуудыг. За бидний дараачийн эсэгт хэлсэн дараачийн одоо гол дайн бол энэ ойр дорнт руу явсан юм дайн байж байгаа. Ойр дорнт. За энэ ойр дорнт руу явсан дайн маань хүлээгүүгийн хийсэн аян дайнаар ойр дорнтын энэ орнуудыг бүгдийг нь тухай үед нь эзэлж авсан байгаа. Хамгийн гол эзэлж авсан орн нь Багдадын халифат буюу одоогийн Иран улс байгаа. За Иран улсыг эзэлж аваад түүнээс Иордан улс, Израил, Сирилүү ингэж довтлож орсон боловч тухайн үед Египтийн хүчинтэй тулгараад Сир, Иордан, Израилыг эзэлж авч чадаагүй. Иран улсад тогтсон байгаа. За Иран улсыг орчныхон нь улсуудтай нийлүүлээд 1256 онд тэнд хүлээгүй хаан Илхан тулсыг байгуулж нутгийн зүг жолоо залсан байгаа. За хувьлаа хаан үед хийсэн дараачийн одоо сүүлчийн аян дайнууд бол зүүн өмнөтэй аз 
Японар төлөрсөн байгаа. За Япон зүүн өмнөд Азийн орнуудын гэж эзлэхэд хамгийн гол эзэлсэн орон бол өмнөд Сүүлс байгаа. За мен түүнээс уршаа энэ Вьетнам бэрэм зэрэг орнуудын гэж эзэлсэн. Уршаа явж энэ газрын зэрэг дээр хараахан гараагүй байна. Дараа чи одоо Индонезийн нутгийг бас уршаа явж эзэлж авсан байгаа. Ийм байлдан дагуулдын зургууд байж байгаа. За тэгвэл Чингис хаан түүний угсаа залгамжлалтын байлдан дагуулын нийтлэг шалтгаан нь юу байна вэ гэж. Хамгийн гол асуудал бол улс орныхаа гадаад аюулгүй байдлыг хангах асуудал байна. За энэ зорилгын төлөө илч төлөөлөгчдийг нь басанд оронжилсан хөнөөсөн улс болгон луу дайн хийснийг сая багшийнхаа тайлбарласаар тухайлбал хар хедан тангууд солонгос өмнөд сүм улс одоо тэр хөвчөөхөө холбоотнууд дандаа илч төлөөлөгчийг нь дурамжилсан хөнөөсөн ийм хэрэг хийсэн байгаа. За хоёр дахь нь геофилетикийн давуу байдал бий болгох. Ийм одоо зорилго байсан байгаа. Жишээлбэл тургны замын өрн дурны зэнгэлэн дээр байдаг тангууд ус, алтан улс, за мөн далаад гарц олохын тулд сүм улс руу ингэж дайн хийсэн гэж харагдаж байна. За урд дахь нь эдээс худалдааны давуу байдлаа хангах. Дурны замыг ихшээлд оруулах, мөн усан замыг чирхшээлд оруулах ийм одоо шалтгаанууд байсан байна. За дараа чи бас нэг шалтгаан болвол дайсансан итгэдүүдийг органуулсан улс орнууд руу дайн хийсэн байгаа. Жишээлбэл таян хааны хөө хүчлүүгийг хар хэдэн улс руу зурт нь органсан байна. Хорезмийн шав мухамед түүний угсаа залгамжлсан хөө Жалаал аддын зэрэг хүмүүсийн одоо органуулсан тэдний яасан одоо мөшгөн хөөж олон орнуудыг эзэлж дайтж дагуулсан байна. За мөн холбоот улсыг нь ганцаард уулах бодлого барьсан орнуудыг дайтж явсан байдаг. Гадаа тулдлаа хэрэгжүүл хүндсэн зарчмууд байсан энэ бит. За энэ нэг маш сайн хараараа ямар нэг орн луу шууд дайраагүй илч төлөөлж чилгэж харилцсан найрамдалтай байхыг ирмэлзэж хэд хэдэн удаа илч явуулж хүлээстэй хандагдаг байсан. Эс зүшөөрвөл халдан довтлж байлдан давуулах буюу хараат болгодог байсан. За байлдан давуулын явцд эсэргүүцэл үзүүлэхгүй бол байга байдлаар нүлдээдэг. Эсэргүүцэл тэнцдэг байсан байгаа. Эсэргүүцэл тэнцдэг байсан. Өөр энэ ер нь дундад зууны өртөнцд түгэмэл байсан болтой хот өргөн холбоог эвэн найртай байдлыг хадгалахад ашигладаг байсан байгаа. Жишээлбэл тангуудын хаан Чингисхан эхний дотлогоод цагаан нэр тохино одоо гүнж болгож Чингисханд өгж байсан зүүн алт улсын хаан өгнө Чингисханд өгч байсан гих мэт ийм баримтууд олон байдаг. За эзлэх зурлуудын хүмүүсийг байлдан дагуулвал бүтэн байгуултанд ашигладаг урчууд, барилгачд, а тэр далайн хөлгөн улсын мэрэгжилтэй инженерүүд их мэт хүмүүсийг ингэж бас ашигладаг байсан байгаа. Тэгвэл энэ Чингис хааны байлдан дагуулын өөр давар нь юу вэ гэдэг асуудал бидний өнөөдрийн шийдвэрлэх ёстой нэг асуудал байгаа. Тэгэхээр энд багш нь ер нь альва энэ байлдан дагуулын зүй тогтлыг тайлбарладаг юм хүчүүлчлэлдэг зүй тогтлыг нэг та бүхэндээ бас нэг хэлж өгөө гэж бодож байгаа. Альва хүч ямар ч одоо хүчр хийлэлт нэг зүй тогтл байд юм байна. Нэгдүгээр нь өөрөө оршин тогтнохын төлөө тэмцдэг. Оршин тогтно чадсан бол аюулгүй байла хамгаалахын төлөө тэмцдэг. Аюулгүй байла хамгаалж чадсан бол бусад орчиндоо нөлөөл үзүүлэхийн төлөө тэмцдэг. Тэгэхээр энэ цикл зүй тогтлын дагуу энэ Чингис хааны одоо их монгол улсын байгууллагын дараагаар өөрийнх оршин тогтнол аюулгүй байдлыг хамгаалч мөн тэр хэмжээгээр тэр одоо бусдад нөлөөлсөн ийм үйл явдал болсон байна гэдэг талаас нь нэг ойлгосой гэж хэлж байгаа юм. За хоёр дахь нь энэ хүч үйлчлэхэд тэр одоо айдс гэж нэг зүйл байдаг. Жишээлбэл Монголын байлдан дагуулагчдын үед Норвегийн далаачд тэр одоо ирж яваа тэр их байлдан ч хүчнээс айгаад далаада гарч чадахгүй байсан гих яриа одоо байдаг. Бас Монголын байлдан дагуулагчдын тухайд маш олон цөө яриа байдаг. Хөний маа хайдаг одоо ямар өвөрмөц онцлогтой гих мэтээр. Ийм айдс яагаад хэрэгтэй байдг юм бэ? Ийм айдс. Энэ айдс гүүгээр дайнгүүгээр асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг эрэлхийлсэн ийм асуудал байд мэн. Ер нь Монгол улсын далай хааны тамг дээр ч гэсэн аюу туга биширт вэ гэж одоо сүрх хичээг үзүүлж байсан нэг ийм зүйл. За хоёр дахь нь альвар дайн байлдааны үйл ажиллагааны үр дүнг хэрхэн авч үзэж болох юм бэ гэж. 
ямар нэг үйл ажиллагаа бол санаатай хийсэн ч санаа сургуу хийсэн ч ухамсартай хийсэн ч ухам сургуу үйл байсан ч заавал үр дүнг үлдээд. Тэгвэл тэр үр дүнг нь хэмжидэг бас хэмжүүр яг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй юм. За энэ бол багийн хугацаанд яаж нөлөөлсөн юм бэ? За нэгдүгээр нь багийн хугацаанд хэрх нь нөлөөлсөн гэдгийг ингээ бодоод биз. Тухайн үед нь яг дайн байлдаан болж байсан үеүүдэд бол мэдээж Монголын Чингисхан төвний угсаа залгамжлагчдын байлдан дагуулыг наашдаагаар буюу өөрөлдөл зөв зүйтэй гэж хэлэх нэг ч хүн байгаагүй нь ойлгомжтой. Үнэхээр тэр үед харгис хэрцгий болохгүй тийм мухай гэдэг зүйлээр хэмжигдэж байсан ойлгомжтой. Тэгвэл урт хугацаанд аваад үзвэл урт хугацаанд аваад үзвэл өв болж үлдсэн зүйл нь эр гүү сөргөө гэдгээр харах боломжтой байдаг. Тэгвэл манай энэ байлдан дагуулын өв болж үлдсэн зүйл нь юу вэ гэдэгт та бүхэн бас эргэлзэж өөрийн харуултаа бас бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгвэл дайн байлдаа нөө өөр даварыг дараа хитэн хүн ан нас алдсан юм бэ? Ийм олон хүн ан нас алдсан бол энэ ан насаар өшөө хитэн хүн аныг авч үлдсэн юм бэ гэдэг асуудлыг бас зэрэгцүүлж бодож үзэх шаардлагатай. Ер нь Чингис хааны байлдан дагуул бол 1206 онд их Монгол улсаас хамгийн сүлжээ фонд тутлсан 1292 онд хүртэл баг 100 шахан жил үргэлжлсэн байгаа. Тэгвэл хүн ам зү судалдаг хүмүүсийн нэг тооцоо байд юм байна лээ. Ер нь 1206 гаас 200 жил хойшо 1405 оны хооронд нэг 20-оос 57 сая хүн ам үргэлжсэн байна гэсэн энэ дайн байлдын хөлдийн тооцоо байд юм байна. Тэгвэл хитэн хүн ан насыг алдаж байж хитэн хүн ан насыг аварч үлдвэ гэдэг асуудлыг бас та нар бодож өссөнтэй. За эцэст энэ өр дүнг ямар хандлагаар тодорхойлохос их юм шалтгаан. Жишээлбэл үнэлж үү субъект нь мэдээж эзлэх зурны хүмүүс байгаа бол энэ нэг үнэхээр хатуу харигс хэрцгий одоо түрнгэ зүйл байсан гэдэг дээр хэм болгон тэр субъект нь хэлнэ. Бид өөрсөн субъект нь болоо харах юм бол энэ маань бас тухайн үед дэлхийн дахиныг номхтгсан үндэсний бархлын хэмжээнд харж болох ийм асуудал байгааг бас мэдэж байна. За дараа нь цаг хугацаа орн зай. Тухайн цаг хугацаа орн зайда энэ үнэхээр харигс үйл явдал байсан. 800-ны дараа энийгээ бид нар дэлхийн дахиныг засан тохинуулж төвшдгсэн 201 дараалан амар амгалан би болгосон гэж үнэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хандлага гэдэг нь ийм субъект цаг хугацаа орн зайта хамааралтай зүйл байд юм байна гэдгийг та нар бас мэдээд үр дагрыг нь одоо хараарай. За тэгвэл энд одоо эрэг үр дагрыг багш нь бичсэн байна. Саяны олон хар хүн зүг бол та бүхэнд нээлттэй эргэлзэж өөр өөр тайлбар хийх боломжтой. Гэхдээ багшийнх нь одоо та нар тэлж байгаа. Европод дунд зооны төгжлөнд байдлыг халж хөглийн шин чатанд гаргах нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн байна. Нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. За энэ нэг юу гэж тайлбарлах юм шиг. Дунд зооны Европын саяны одоо байлдан дагуул дүрцэн маш олон банлаг, гүнлэг, жижиг тархаа бодох улсууд бол бүгдээр хэрэм цайз цайз бэрхлэлттэй байдаг байсан. Кастл хэрэм цайз цайз бэрхлэлттэй. Тэгвэл тэр хэрэм хэрмийг явж одоо эрдэлж сүүтгэж өгсөн нь Жишээлбэл том хотууд үүсэх цааш нь худалд арилж байгаа төлөх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн байгаа. Жишээлбэл ойрхт орнтол гээд үзэх юм бол Аббасын 800 жилийн одоо тэр нэг л угсааны удирдлагыг хаалж өөрчлөж чадсан эдгээр орнуудыг хөгжлийн шин гарт замыг эргэлхийлж олох ийм боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэдэг утгаар нь харж болох юм ихний байлбарыг. За хоёр дахь нь үндэстэн бүрэлд хүйл явц ихэлсэн гэж үздэг. За мөн төрөчийн тайлбар толбоотой. Юу гэсэн үг ихээр маш олон жижиг тархаа бодрохоо улс орнууд. Жишээл орсууд тархаа бодрохоо, польшод бүр тархаа бодрохоо. За ойрхт орны орнууд бас тархаа бодрохоо. Маш олон хот улсууд ингээд байж байгаа. Тэгвэл энэ улсуудад үндэстэн улс бүрэлдэн тогтох орсуудаас бүрэлдсэн орос улс ч гэдэг юм уу? Францын гэсэн Францус ч гэдэг юм ингэж үндэстэн бүрэлд хүйл явц бас энэ үеэс эхэлсэн гэж үсэх үндэстэй байгаа. За худалд арилж байгааны том охин сүлжээ бий болсныг төрөчийн шил ярьсан байгаа. За тэгвэл сүрэг тал нь мэдээж энэ олон хот тасгатыг эвдэж болсноолж галдан шатаа жихүүн амыг нь хүүс тэмтэрсэн. Энэ бол одоо 
өнөж барахгүй том охон сөрөг тал байгаа. Гэхдээ энэ сөрөг тал дотор яг эсэргүүцэлт энэ төсөл баг байсан улсуудад тэр хэвнд нүлдэж байсныг бас та нар бас хараарай. Хоёр дахь нь өөрийн улс орныхаа тухайн үеийн дарлуд мөлжлөгдөр дараачийн одоо өөр улс оронд бас татвар төлж албарч юм байсан давхар давхар дарлалыг бас бий болгосон байгаа. За мөн Монгол орны хойд ч гэсэн байлдааны явцад маш олон зөрөгт ирчүүд үү болноороо бүтэн 100 жил дайны талбарт явж байна гэдэг нь Монгол улсын тухай юм хүн амын өсөлтөнтөч гэсэн нөлөөлсөн байх нь баньчихгүй байгаа. Тэгэхээр энэ багшийнхаа энэ эрэг сөрөг тал гэдэг бичсэн зүйл бол та нарын санаач өөрөө эргэлзэх зүйл тийм учраас хандлагаар нь тэр одоо өөрсөн бас шин шиндүгнэлтүүдийг гаргаад хичээлээ авч яваарай. За өнөөдрийн хичээлийн бидаж гүйсдэх таалгуулт тухай юм бол өнөөгийн газрын зургийг харьцуулж маш сайн судлаарай. Энэ хичээл ер нь газрын зург дээр дамжигдчихэд байгаа. Гэхдээ хэл хязгаарыг тодорхой харах боломжгүй байгаа нөхцөлд газрын зург дээр том охон гол мөрнөөд а тэнгис далаага баримжуулж харьцуулж чаддаг шүү. Хоёр дахь нь тэр үеийн газрын зургийн улсууд орсуудыг байлдан дагуулла гэхэд голдуул хотоор нь хорезмиг байлдан дагуулла гэхэд жишээл өргөн чотроор одоо зэрэг том хотуудыг л баримжалж авдаг юм. Тэр хотууд одоо өнөөдөр хүртэл газрын зургийн дээр нэр нь байгаа Самарканд битийн хотууд бас байгаа. Тэр хотуудаар нь баримжалж бас зургт зааж үзээрэй. За дараачийн зүйл нь газрын зургийн дээр мөн ажиллаад эзэн төрний нутаг дэсгэрт одоо өнөөдөр ямар ямар улсууд яг оршин тогтонж байна вэ гэдгийг бичээр. Эзэн төрний нутаг дэсгэрт 30 гаруй улс оршин тогтноож байгаа. Дараачийн хичээлд энэ маань бас хоёр болж орж ирэх юм аа. За өнөөдрийн хичээлд анхаарсан хөөгтүүдтэй баярлалаа. Та бүхэндээ крона вирусаас өөригөө хамгаалж маска тогтнол зүгээрээ гараа тогтнол угаагаарай. Гадаа гарах цага хязгаарлаарай. Өөрийгөө одоо хамгаалаарай гэж зүйлх байна баяртай. 